যখন সবরাতের রাতে এসে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথম আসমানের মধ্যে চলে আসেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথম আসমানে আইসা বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন এ বান্দারা তোমরা কার কি সমস্যা আছে আমি আল্লাহর কাছে চাও কে কোন বিপদে আছে আমি আল্লাহর কাছে চাও কে মুসিবতের মধ্যে আসো আমি আল্লাহর কাছে চাও কার ক্ষমা লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করব কে বিপদের মধ্যে আসো আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব কে রিজিকের অভাবের মধ্যে রয়েছ আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে রিজিক দান করব আলা কাজা আলা কাজা আলা কাজা হাত আলফাজ বান্দা তোমাদের ধন সম্পদ লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও বাড়ি গাড়ি লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও সন্তান লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও বান্দা চাওয়ার মতো যদি চাইতে পারো আমি আল্লাহর কাছে চাইতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোমাকে ওই জিনিসটা দিরি দিতে এক মিনিটও দেরি করব না ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যখন সাবান চলে আসে অর্থাৎ বরাতের রাত্রি চলে আসে ফাকুমু লাইলাহা তোমরা রোজা রাখো ওয়াসুমু নাহা রহা ফাকুমু লাইলাহা তোমরা সারা রাত ইবাদত বন্দি করো ওয়াসুমু নাহা রহা দিনের বেলায় রোজা রাখো যদি ফাকুমু লাইলাহা ওয়াসুমু নাহা রহা সারা রাত ইবাদত বন্দি করে পরের দিন রোজা রাখতে পারো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইবাদত এবং রমজান রোজার বরকতে তুমি বান্দা আমি আল্লাহর কাছে যা চাই বা আমি আল্লাহ তোমাকে তাই দান করব আল্লাহ আকবার আগামী সোমবার সববরাত এই সোমবারের রাত্রিটাকে কাজে লাগাতে হবে কিভাবে কাজে লাগাবেন এক নাম্বার ইবাদত করবেন বেশি বেশি নফল নামাজ করবেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে নফল নামাজ করবেন অনেকে আসে প্রশ্ন করে হুজুর নফল নামাজ কি দশ টাকাত পড়ব না বারো রাকাত পড়ব নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নাই আপনার একশো রাকাত মন চাইলে একশো রাকাত পড়েন দুইশো রাকাত মন চাইলে দুইশো রাকাত এক হাজার রাকাত মন চাইলে এক হাজার রাকাত যত রাকাত মন চায় আপনার শরীরে কোলায় তত রাকাত আপনি পড়েন কোন সুরাদা পড়বেন নির্দিষ্ট কোনো সুরা নাই সুরা নাজদা পড়বো না সুরা ফালাকদা পড়বো এটার নির্দিষ্ট কোনো সুরা নাই যেই সুরা আপনি পারেন সেই সুরাদা পড়েন এক নাম্বার ইবাদত হলো রাতের বেলায় বেশি বেশি নামাজ পড়া আরেকটা ইবাদত হলো রাতের বেলায় বেশি বেশি কোরআনে হাকিমের তেলাওয়াত করা কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত পারেন না কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত না পারলে সুরাতুল ফাতেহা তো পারেন কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত পারেন না সুরাতুল নাস্তা তো পারেন সুরা এখলাসটা তো পারেন সুরা ফালাকটা তো পারেন কোরআনে হাকিম পারেন না সমস্যা নাই কোরআনে হাকিম না পাইরা যদি সুরাতুল ফাতেহা একবার পড়ার চেষ্টা করেন কোরআনে হাকিম না পাইরা যদি সুরাতুল এখলাস তিনবার পড়ার চেষ্টা করেন আমার আল্লাহ হাদিসের মাধ্যমে রাসুলের মাধ্যমে জানিয়েছেন কেউ যদি সুরাতুল ফাতেহা একবার পাঠ করে সুরাতুল এখলাস তিনবার পাঠ করে আমার আল্লাহ এক খতম কোরআনের সব তার আমল নামায় দান করে দিবেন আমাদের দুই দিন পরে যে সবে বরাদ্দ আসতেছে এই রাত্রিতে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন চিল্লা বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন হাকিম বলেন ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরত খানের প্রথম আয়াত বলেন হামিম এটাকে বলা হয় হুরুফে মোকাত দ্বিতীয় নম্বর আয়াতে বলতেছেন ওয়াল কিতাবিল মুবিন এটা হলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত ইন্না আংজালনা হুফি লাইলাতিম মুবারকা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ইন্না আংজালনা হু নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ নাজিল করেছি হু মানে কোরআনকে নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছি লাইলাতিম মুবারকা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছি সবে বনাতের মধ্যে মুফাসিরিন হজরত লিখেছেন এখানে লাইলাতুল কদর লাইলাতুল মোবারকা তারা সবে বনাত উদ্দেশ্য সাহাবাই কারাম রদি আল্লাহ তালানহুম হজরত আয়সা রদি আল্লাহ তালানহা বলেন হজরত আবু হরাই রদি আল্লাহ তালানহু বলেন হজরত আবু মুসা আশারি রদি আল্লাহ তালানহু এই তিন সাহাবি বলেন এই আয়াত দ্বারা সবে বনাত উদ্দেশ্য আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আরও জরিল কদর সাহাবাই কারাম বলেন এই আয়াত দ্বারা সহবনাত উদ্দেশ্য তাফসিরে রুহুল মাহানি তাফসিরে জালালাইন তাফসিরে মাহারিফুল কোরআন তারপরে ইবনি মাজা শরীফ 
তিরমিজি শরীফ জালালাইন শরীফ মেশকাত শরীফ এই সকল মুফাসসিরগণ হাদিসের কিতাবের মধ্যে সকল মুহাদ্দিসগণ হাদিসের কিতাবের মধ্যে সকল মুফাসসিরগণ তাফসীরের কিতাবের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখেছেন লাইলাতুম মুবারাকা দারা আল্লাহ তাআলা এখানে কোরআন নাজিল হওয়ার যে রাত্রির কথা বলেছেন সেই রাত্রিটা অন্য কোন রাত্রি না সেই রাত্রিটা অন্য কোন রাত্রি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবে বরাতের রাত্রি আরশে আযীম থেকে প্রথম আসমানে কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জন্য কোরআন দুরা খানের মধ্যে আয়াত নাজিল করে জানিয়েছেন হামিম ওয়াল কিতাবিল মুবিনা ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিম মুবারাকাতিন ইন্না কুন্না মুনজিরিন ফিহা ইউসরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম আমরাম মিন ইন্দিনা ইন্না কুন্না মুরসিলিন আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহু আকবার কোরআনের তেলাওয়াত শুনতে খারাপ লাগে জোরে বলেন খারাপ লাগে আওয়াজটা পছন্দ হয় না ভাগের হুংকারে বলেন খারাপ লাগে কোরআন শুনতে কি ভালো লাগে না না গীতা শুনতে ভালো লাগে এখন তো গীতা শুনতে ভালো লাগে গান শুনতে ভালো লাগে নাচ দেখতে ভালো লাগে ডিসকো দেখতে ভালো লাগে যুবক ভাইরা কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য কোরআন যার শুনতে ভালো লাগে না বুঝতে হবে তার দিলের মধ্যে নেফাকি ঢুকে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না কারণ মুসলমানদের আদর্শ হলো মুসলমান যখন কোরআন শুনবে তখন তার দিল নরম হবে আল্লাহ আকবার বলেন আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবার কথাটা কার আর জোরে বলেন কথাটা কার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরতুল আনফালের মধ্যে বলেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাদিনা ইযা যুকিরাল্লাহ ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাদিনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়া জিনাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুনিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন কোরআন যখন বান্দা শুনবে তখন বান্দার ইমান বাড়তে থাকবে তার দিল নরম হতে থাকবে আল্লাহর দিকে বান্দা দৌড়াতে থাকবে আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আল্লাহ ভাই আমার বন্ধু আমার এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুরতুল দুখানের মধ্যে লাইলাতুল বরাতের কথা আলোচনা করেছেন আবার সুরতুল কদরের মধ্যে আল্লাহ তালা লাইলাতুল কদরের আলোচনা করেছেন এই দুই আয়াতের মধ্যে সাধারণভাবে সামঞ্জস্য বিধান হোলামাই কারাম করেছেন হোলামাই কারাম বলেন তাফসিরগণ বলেন মুফাসিরগণ বলেছেন লাইলাতুল বরাতের মধ্যে যে সুরতুল দুখানের মধ্যে লাইলাতুল মুবারকার কথা বলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন এই আয়াত দ্বারা সবরাত উদ্দেশ্য আর সুরতুল কদরের মধ্যে আল্লাহ তালা ইন্না আনসাল্লা হুফি লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরের কথা বলেছেন এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তালা কদরের রাত্রিকে উদ্দেশ্য করেছেন দুই আয়াতের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সামঞ্জস্য বিধান ওলামায় এইভাবে গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তালা প্রথম আসমান পর্যন্ত প্রথমবার যে কোরআনে নাজিল নাজিল করেছেন সেই রাত্রিটা ছিল বরাতের রাত্রি আল্লাহ তালা প্রথম আসমান থেকে ধীরে 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 আল্লাহর রবির কাছে যে কোরআন নাজিল করেছেন সেই রাত্রিটা ছিল লাইলাতুল কদরের রাত্রি চিল্লা বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার এই দুই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যারা বলে সব বরাত বলতে কিছু নাই সব বরাতের কিছু করণীয় নাই বর্জনীয় কিছু নাই তারা ভুলের মধ্যে আছে কারণ সাহবাই কারাম তাবিন তাবে তাবিন আইমাই মুস্তাইদিন খোলাফায় রাশিদিন মুফাসিরগণ সকলই একমত লাইলা তুম্মু বারকা দ্বারা আল্লাহ এখানে সবে বরাতকে বুঝিয়েছেন চিল্লা বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন শুধু কোরআনে সবে বরতের কথা আলোচনা করেছেন এরকম না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যেও সবে বরাতের কথা আলোচনা করেছেন সাবান মাসের কথা আলোচনা করেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ইদা কান আতলাইলাতুমিনাবান ফকুমু হাদিসের মধ্যে বলেছেন যখন সব বরাতের রাত্রি এসে যায় আল্লাহ শত মাসমানের মধ্যে 
পথে চলে আসেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথম আসমানে আইসা বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন এ বান্দারা তোমরা কার কি সমস্যা আছে আমি আল্লাহর কাছে চাও কে কোন বিপদে আছে আমি আল্লাহর কাছে চাও কে মুসিবতের মধ্যে আসো আমি আল্লাহর কাছে চাও কার ক্ষমা লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করব কে বিপদের মধ্যে আসো আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব কে রিজিকের অভাবের মধ্যে রয়েছ আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে রিজিক দান করব আলা কাজা আলা কাজা আলা কাজা হাত আলফাজ বান্দা তোমাদের ধন সম্পদ লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও বাড়ি গাড়ি লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও সন্তান লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও বান্দা চাওয়ার মতো যদি চাইতে পারো আমি আল্লাহর কাছে চাইতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোমাকে ওই জিনিসটা দেরি দিতে এক মিনিটও দেরি করব না ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার এই জন্য আল্লাহ রসুল্লাম বলেন যখন সাবান চলে আসে অর্থাৎ বরাতের রাত্রি চলে আসে ফাকু মু লাইলাহা তোমরা রোজা রাখো ওয়াসু মু নাহা রহা ফাকু মু লাইলাহা তোমরা সারা রাত ইবাদত বন্দি করো ওয়াসু মু নাহা রহা দিনের বেলায় রোজা রাখো যদি ফাকু মু লাইলাহা ওয়াসু মু নাহা রহা সারা রাত ইবাদত বন্দি করে পরের দিন রোজা রাখতে পারো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইবাদত এবং রমজান রোজার বরকতে তুমি বান্দা আমি আল্লাহর কাছে যা চাই বা আমি আল্লাহ তোমাকে তাই দান করব আল্লাহ আকবার এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন শাহবান উশাহরি বরমাজানু শাহরুল্লাহ এই শাহবান মাস এটা হলো আমি আল্লাহর রাসুলের মাস আর রমজান হলো এটা হলো আল্লাহ তালার মাস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে শাহবান মাসকে নিজের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এই সাবান মাসের মধ্যে যেহেতু শববরাত এই শববরাত কেউ নিজের রাত্রি হিসাবে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই শববরাত এবং সাবান মাসকে নিজের দিকে সম্বন্ধ কইরা সারা পৃথিবীর সমস্ত মাসের চাইতে সারা পৃথিবীর সকল রাতের চাইতে এই রাত এবং মাসকে বেশি মর্যাদা দান করেছেন চিল্লা বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার গত সপ্তাহে বলতেছিলাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই সাবান মাসকে বলেছেন আমার মাস এই সাবান মাসকে নিজের মাস হিসেবে আল্লাহ নবী ঘোষণা দিয়েছেন কোন জিনিসের দাম যখন সম্বন্ধ যখন দামি জিনিসের সাথে হয় তখন এই জিনিসটার দাম বেড়ে যায় আবার কোন জিনিসের সম্পর্ক যখন খারাপ জিনিসের সাথে হয় তখন তার দাম আস্তে আস্তে কমে যায় আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাবান মাসকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যে মসজিদের নবুবি মদিনা মুনাওয়ানার যে মসজিদ মসজিদে নবুবি এই মসজিদে নবুবিটাকে আল্লাহর রসুলের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে মসজিদে নবুবিকে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রাসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন রসুলের নামের সাথে মসজিদে নবুবির নামটা মিলার কারণে আল্লাহ তালা মদিনা মুনাওয়ারার মসজিদে নবুবিকে এত দামি বানাইছেন এত দামি বানাইছেন কোন ব্যক্তি যদি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় গিয়া মদিনায় গিয়া এক রাকাত নামাজ করে মদিনা মুনাওয়ারাতে এক রাকাত নামাজ পড়ার কারণে আমার আল্লাহ তার আমল নামায় এক হাজার রাকাতের সোয়াব দান করে দিবে ভাইয়ের আমার শুধু তাই নয় আরেকটা বর্ণনার মধ্যে আসছেন কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে নবীবীর মধ্যে গিয়া এক রাকাত নামাজ আদায় করে আমার আল্লাহ তালা এক রাকাত নামাজের বদৌলতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সোয়াব তার আমল নামায় দান করবেন আওয়াজটা পছন্দ হয় নাই আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ গলার আওয়াজটা গলায় এই না বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় মসজিদে হারাম বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহ মসজিদে হারাম যেটা আমরা চিনি এই মসজিদে হারামের সম্বন্ধটা আল্লাহর নামের দিকে হয়েছে আল্লাহর নামের দিকে মসজিদে হারামের সম্পর্কটা হওয়ার কারণে বাইতুল্লাহর সম্পর্ক হওয়ার কারণে আল্লাহর রসুল জানিয়েছেন বাইতুল্লাহর মধ্যে যদি কেউ একক্ত নামাজ পড়ে এক রাকাত নামাজ পড়ে এক রাকাত নামাজের বদৌলতে আমার আল্লাহ এক লক্ষ রাকাত নামাজের সোয়াব তার আমল নামায় দান করে দিবেন ভাইয়ের আমার এই জন্য 
কোন দামি জিনিসের সাথে যখন কারো সম্পর্ক হয় ওই জিনিসটা দামি হয়ে যায় আল্লাহর রসুল বলেন সাবান এটা হলো আমার মাস এই জন্য সাবান মাসটা আল্লাহ তালা আরও দামি বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সাবান মাস কে এত দামি বানিয়েছেন আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন কোনো ব্যক্তি যদি সাবান মাসের দিনের বেলায় রোজা রাখে সব রাতের দিনে রোজা রাখে এবং রাতের বেলায় ইবাদত বন্দি করে আমার আল্লাহর কাছে যদি চাওয়ার মতো চাইতে পারে আমার আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে এমন কিছু নাই যে দান করবেন না চিল্লায় বলেন সুবাহান আল্লাহ সব কিছু দেওয়ার মালিক কে আরো জোরে বলেন কে টাকা পয়সা দেওয়ার মালিক কে বাড়ি গাড়ি দেওয়ার মালিক কে ধন সম্পদ দেওয়ার মালিক কে আরো জোরে বলেন জোরে বলেন ধন সম্পদ দেওয়ার মালিক কে সন্তান দেওয়ার মালিক কে এই জন্য কোনো কিছু চাওয়ার দরকার হলে চাবেন কার কাছে আরো জোরে বলেন চাবেন কার কাছে জোরে বলেন চার কাছে আল্লাহ পাকরুবুল আলমিন প্রথম আসমানে আইসা সববরাতের রাত্রিতে ডাকতে থাকেন বান্দারে তোমাদের কার কার কি কি লাগবে আমি আল্লাহর কাছে চাও যদি আমি আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো চাইতে পারো বান্দা আমি আল্লাহর কাছে চাইতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোমাকে ওই জিনিসটা দিতে দেরি করব না আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর দুনিয়ার মানুষের কাছে চাইলে খুশি না বেজার দুনিয়ার মানুষের কাছে চাইলে খুশি না বেজার খুশি হয় না বেজার হয় পিতার কাছে চাইছেন পিতা আজকে বেজার হয় তা নিজে কামাই করতে পারোস না নিজে কামাই করে লো মার কাছে চাইছেন মা বেজার হয় ভাইয়ের কাছে চাইছেন একদিনের পর দুই দিন দিতে চায় না বিবির কাছে চাইছেন শ্বশুরের কাছে চাইছেন একদিনের বেশি দুই দিন দিতে চায় না বন্ধুর কাছে চাইছেন বন্ধু একদিন হেল্প কলকে দ্বিতীয় দিন হেল্প করতে চায় না দুনিয়ার মানুষের কাছে চাইলে দুনিয়ার মানুষ রাগ করে আর আমার আল্লাহর কাছে না চাইলে আমার আল্লাহ রাগ করে এই জন্য কবি কবিতার ভাষায় লিখেছেন হার গুরি দেনে তু তৈয়ার হয় যো না মাঙ্গে উসে তু বেজার হয় হার গুরি দে দেনে তু তৈয়ার হয় যো না মাঙ্গে উসে তু বেজার হয় সাবান মাসের সব বরাতের রাতে তোমরা সারা রাত ইবাদত বন্দি করো কুমু লাইলাহা তোমরা রাতের বেলা ইবাদত বন্দি করো কেমনি ইবাদত করবেন কেমনি ইবাদত করবেন আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিম ইবাদতের পদ্ধিও শিখে দিয়েছেন যে সব বরাতের রাতে কিভাবে ইবাদত করবেন আল্লাহর নবী বলেন ফাকু মোলাইলাহা তোমরা রাতের বেলায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ো নামাজের মাধ্যমে ইবাদত বন্দি করবা রোজার মাধ্যমে ইবাদত বন্দি করবা কোরআন তালাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত বন্দি করবা জিকি নাস্কারের মাধ্যমে ইবাদত বন্দি করবা দোয়া গুরুদের মাধ্যমে ইবাদত বন্দি করবা কবর জিয়ারতের মাধ্যমে ইবাদত বন্দি করবা সারা রাত ইবাদত বন্দি কইরা পরের দিন রোজা রাখবা যদি পরের দিন রোজা রাখতে পারো বান্দা আমি আল্লাহ তালা তোমার মনের সকল নেক মাকা আসে পূর্ণ করে দিব এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক নম্বর ইবাদতের কথা বলেছেন ফাকুমু লাইলাহা তোমরা রাতের বেলায় নামাজ পড়ো রাতটাকে কাজে লাগাও এই জন্য আগামী সোমবার সববরাত এই সোমবারের রাত্রিটাকে কাজে লাগাতে হবে কিভাবে কাজে লাগাবেন এক নম্বর ইবাদত করবেন বেশি বেশি নফল নামাজ পড়বেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়বেন অনেকে আসে প্রশ্ন করে হুজুর নফল নামাজ কি দশ টাকাত পড়ব না বারো রাকাত পড়ব নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নাই আপনার একশো রাকাত মন চাইলে একশো রাকাত পড়েন দুইশো রাকাত মন চাইলে দুইশো রাকাত এক হাজার রাকাত মন চাইলে এক হাজার রাকাত যত রাকাত মন চায় আপনার শরীরে কোলায় তত রাকাত আপনি পড়েন কোন সুরা দা পড়বেন নির্দিষ্ট কোনো সুরা নাই সুরা নাচ দা পড়বো না সুরা ফালাক দা পড়বো এটার নির্দিষ্ট কোনো সুরা নাই যেই সুরা আপনি পারেন সেই সুরা দা পড়েন এক নম্বর ইবাদত হলো রাতের বেলায় বেশি বেশি নামাজ পড়া আরেকটা ইবাদত হলো রাতের বেলায় বেশি বেশি কোরআনে হাকিমের তেলাওয়াত করা কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত পারেন না কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত না পারলে সুরাতুল ফাতেহা তো পারেন কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত পারেন না সুরাতুল নাস্তা তো পারেন সুরা এখলাসটা তো পারেন সুরা ফালাকটা তো পারেন কোরআনে হাকিম পারেন না সমস্যা নাই কোরআনে হাকিম না পাইরা যদি সুরাতুল ফাতেহা একবার পড়ার চেষ্টা করেন কোরআনে হাকিম না পাইরা যদি সুরাতুল এখলাস তিনবার পড়ার চেষ্টা করেন আমার আল্লাহ হাদিসের মাধ্যমে রাসুলের মাধ্যমে জানিয়েছেন কেউ যদি সুরাতুল ফাতেহা একবার পাঠ করে সুরাতুল এখলাস তিনবার পাঠ করে আমার আল্লাহ এক খতম কোরআনের সব তার আমল নামায় দান করে দিবেন সুরাতুল ফাতেহা পারেন তো সুরাতুল ফাতেহাটাই পড়েন সুরা নাস পারেন তো সুরাতুল নাস পড়েন না 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 
এগুলো পড়ার তো সময় নাই খালি ঘোরাঘুরির সময় আতসবাদীর সময় লাইটিং এর সময় আড্ডা মারার সময় পান কিন্তু সুরতুল না সুরতুল ফালাক সুরতুল ইখলাস সুরতুল ফাতিহা পইরা নিজের পিতামাতার জন্য সামান্য দোয়া করার সময় পান না আমি বলবো তুমি পিতামাতার আদর্শ সন্তান না আওয়াজ করে জোরে বলেন ঠিক না ব্যাটিং জোরে বলেন কারণ যে সন্তান পিতামাতার জন্য দুনিয়া দেখল যে সন্তান পিতামাতার জন্য আল্লাহ চিনল রাসুল চিনল যে সন্তানকে পিতামাতা এত কষ্ট করে লালন পালন করলো সেই সন্তান যদি পিতামাতার জন্য সুরতুল ফাতেহা পরে সুরা এখলাস পরে সুরায় নাস পরে দোয়া করতে না পারে এমন সন্তান পুরো ভালো সন্তান হতে পারে না এমন সন্তান এই সন্তান সন্তান নামের কলঙ্ক কথা বলেন ঠিক কি না এটা শুনে ভালো সন্তান না পিতা মাতা এত কষ্ট করে লালন পালন করলো কিন্তু পিতার জন্য সুরাতুল ফাতেহাটা পরে দোয়া করবে এটা তার কপালে হোটে না তাহলে এই সন্তান কেমন সন্তান এমন সন্তান থাকার চাইতে না থাকাই ভালো ছিল কথা বলেন ঠিক কি না ভাই আমার এই জন্য দুই নম্বর ইবাদত কোরআন হাকিম তেলামত করবেন আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দুই নম্বর ইবাদতের কথা বলেছেন বেশি বেশি কোরআন পড়ো তিন নম্বর ইবাদতের কথা এটা বলেছেন তিনি বেশি বেশি জিকির করার কথা বলেছেন বেশি বেশি জিকির কর আল্লাহ তালা কোরআনে হাকিম বলেন আল্লাহ বলেন হ্যাঁ ইমানদার গণ বেশি বেশি জিকির কর কেমন জিকির করবা কেমন জিকির করবা আল্লাহ পাকুল আলমিন এই আয়াত নাজির করেছেন মুফাসিরিন হজরত এটার ব্যাখ্যা লিখেছেন এমন জিকির করো এমন জিকির করো যাতে সাধারণ মানুষ তোমাকে পাগল বলে যে লোকটা পাগল হয়ে গেছে সুল্লাহ বলেন আল্লাহ এত বেশি পরিমাণ জিকির করো দুনিয়াতে অনেক মানুষ অনেক কিছুর জন্য পাগল কেউ আছে টাকার জন্য পাগল কেউ আছে গাড়ির জন্য পাগল কেউ আছে নারীর জন্য পাগল কেউ আছে ব্যবসা বাণির জন্য জন্য পাগল এক এক মানুষ এক এক জনের জন্য পাগল কিন্তু এই দুনিয়াতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা টাকার জন্য পাগল না বাড়ির জন্য পারল না অর্থ সম্পদের জন্য পাগল না ধন সম্পদের জন্য পাগল না এই পাগলগুলো হলো আমার আল্লাহর পাগল আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এই জন্য যারা আল্লাহর জন্য পাগল হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলে এমন বেশি জিকির করো যাতে লোকজন তোমাকে পাগল বলতে থাকে এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনে হাকিমে নির্দেশনা দিয়েছেন জিকির দুইভাবে করা যায় একটা হলো এক এক উনিষ্ঠভাবে এক জায়গায় বসে আল্লাহ তালার জিকির করা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ জপা আরেকটা হলো মসজিদে ঢুকতেছেন তো ডান পা দিয়ে ঢুকেন দোয়াটা পড়েন বিসমিল্লাহ বলে ঢুকেন দুনু শরীফ পড়েন আল্লাহ আবু আবার রহমাতিকে দোয়াটা পড়েন এটাও আল্লাহর জিকির হবে মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন বাম্পা দিয়ে বের হন তারপরে মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়াটা পড়েন এটাও আল্লাহর জিকির খাবার খাইতেছেন বিসমিল্লাহ হিমালা বরকাতিল্লাহ এটাও আল্লাহর জিকির খাবারের মাঝখানে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এটাও আল্লাহর জিকির খাবার শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ তালার শুকুর আদায় করেন দাওয়াত খেলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ যে আমারে খাওয়াইলো তারে তুমি খাওয়াও আল্লাহ যে আমারে পান করাইলো তাকে তুমি পান করাও আল্লাহ যে আমাকে এই মেহমানদারি করাইলো তাকে তুমি মেহমানদারি করাও কেউ যদি এই দোয়া দাওয়াত খাওয়ার পরে পরে আল্লাহ তালা এই দোয়ার বরকতে এই ব্যক্তির আমল নামায় অসংখ্য নেকি দান করে দেন এই জন্য দাওয়াত খাওয়ানো এটাও যেমন সুন্নত দাওয়াত খাওয়া এটাও সুন্নত এই জন্য আমরা খালি দাওয়াত খাওয়ার সুন্নত আদায় করি বিশেষ করে হুজুর রাজারা আছে মানুষ খালি দাওয়াত দেয় আর আমরা খালি খাই এই সুন্নতটা বেশি আদায় করি না এরকম না বরং দাওয়াত খাইতেও হবে দাওয়াত খাওয়াতেও হবে এটাও সুন্নত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আফসুস সালাম আতিনুতাম আল্লাহর নবী বলেন বেশি বেশি সালাম দাও বেশি বেশি খাওয়াও আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে আফসুস সালাম বেশি বেশি সালাম দাও আত ইনুতাম মানুষকে বেশি বেশি খাওয়াও কিন্তু আমাদের অভ্যাস এখন কি বিশেষ করে আমি আমার কথা বলতেছি আপনাদের অভ্যাসের কথা আমি জানি না আপনাদের কাছে বললে তো আপনারা আপনারা রাগ করতে পারেন আমার নিয়ত হলো যে মানুষ আমার দাওয়াত দেখার আমি বেশি বেশি খাই এটা আমাদের নিয়ত কিন্তু এরকম হওয়া উচিত না এটা মুমিনের গুণ হবে এটা যে আমি মানুষকে খাওয়াবো মানুষও আমাকে খাওয়াবে এটা হবে মুমিনের গুণ কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য যে খায় সে বড় না যে খাওয়ায় সে বড় চিল্লাই বলেন সব আল্লাহ আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন মানকানা ইউমিনু বিল্লাহ ইকরিম দাইফা 
যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে সে যাতে মেহমানদারিতে এক নম্বরে সে থাকে সে যেন মানুষকে বেশি বেশি মেহমানদারি করায় চিল্লায় বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাই আমার এই জন্য মানুষকে বেশি বেশি খাওয়াতে হবে মানুষকে খাওয়াইলে কখনো কমে না মানুষকে খাওয়াইলে কখনো কমে না মাখলুককে মেহমানদারি করাইলে কখনো কমে না আল্লাহ তালা সেই বরকতটা আপনার রিজিকের মধ্যে দান করে দেন চিল্লায় বলেন সুবাহান আল্লাহ আওয়াজটা পছন্দ হয় না মুসলমান জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ জুড়ে বলেন দাওয়াত খাওয়ান আর না খাওয়ান সুমান আল্লাহ বলতে তো কোনো সমস্যা নাই দাওয়াত নাইলে না খাওয়াইলেন সুমান আল্লাহ তো বলতে পারেন সুমান আল্লাহ বললে তো একটু সব হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুক বলুন আমিন আরো জোরে বলুন আমিন এই জন্য আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মানুষকে বেশি বেশি খাওয়াও মানুষকে যদি বেশি খাওয়াও আল্লাহ তালা তোমাকে বরকত দান করবেন কেমন খাওয়াইবা কেমন খাওয়াইবা আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন এই যে সামনে রমজান আসতেছে কেউ যদি রোজাদার ব্যক্তিকে একটা খেজুর খাওয়ায় আল্লাহ তালা এই একটা খেজুর খাওয়ানোর বরকতে এই ব্যক্তি সারা দিন রোজা রাখা যে পরিমাণ সোয়াব পাইছে আপনি একটা খেজুর খাওয়ায় সেই পরিমাণ সোয়াব পাইছেন চিল্লায় বলেন সব আনা সাধারণ কোনো কথা না আমি সারা দিন রোজা রাখলাম আমার রোজা কবুল হইছে না হয় না এটা আমি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবো না কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু একটা খেজুর খাওয়াই দিলাম আপনারে কিন্তু আপনি যে রোজা রাখলেন এটার সব আল্লাহ তালা আমার আমল্লা ময়দান করলো সুবাহান আল্লাহ এই জন্য এখন থেকে খাওয়ানোর স্টার্ট শুরু করেন সবাই সবাই যদি নিয়ত করে আমি তারা খাওয়ামু সে আমারে খাওয়াইবো আমি তারা খাওয়া মেয়ে নিয়ত করবেন সে আমারে খাওয়াইবো এই নিয়ত করা যাবে না আপনার কপালে যদি থাকে রিজিকে যদি থাকে আল্লাহ তালাই আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিবেন কথা বলেন ঠিক কিনা ভাই আমার এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই মোল্লাবাড়ি মসজিদে প্রত্যেক বছর শববরাতের সময় এখানে যারা মুসল্লিবিন্দ রয়েছেন তাদের জন্য তবারকের ব্যবস্থা করা হয় আপনারা গত বছরে দেখেছেন এর আগের বছরে দেখেছেন অনেক বছর যাবৎ এটা করা হয় কমিটির সদস্য যারা আছেন তারা এটা প্রতি বছর ব্যবস্থা করে থাকেন বিশেষ করে মোল্লাবাড়ির এখানে স্থানীয় লোক যারা আছেন সভাপতি সাহেব থেকে নিয়ে শুরু করে সেক্রেটারি কেশিয়ার এবং আরও কমিটির সদস্য যারা আছেন তারা প্রত্যেক বছরই এই আপনাদের জন্য তবারকের ব্যবস্থা করে ইনশাআল্লাহ এই বছরও আপনাদের জন্য ইনশাল্লাহ এই তবারকের ব্যবস্থা হবে এই জন্য কমিটির ভাই যারা আছেন তাদেরকে আমি আবেদন জানাব আপনারা এই বরকতপূর্ণ এই মেহমানদারির মধ্যে আপনারা যে যেভাবে পারেন ইনশাল্লাহ সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের নিয়ে কথাবার্তা হবে আলোচনা হবে কিভাবে এই অনুষ্ঠানটা সুন্দর করা যায় এই জন্য আপনাদের সাথে পরামর্শ হবে আপনারা ইনশাল্লাহ সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা দিবেন আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক বলুন আমিন ভাইরা আমার এই জন্য এই কথাটা আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়ে দিলাম যে আগামী সোমবার দিন আপনাদের সকলের দাওয়াত ইনশাল্লাহ এখানে কিছু সময় বয়ান হবে তারপরে দোয়া হবে তারপরে এখানে ময়মুরবিদ্ধের জন্য দোয়া হবে এই যে মসজিদের পাশে কবরস্থান এই কবরস্থানের মধ্যে আমার বাপ আমার আত্মীয় স্বজন আমার এলাকার মুরুব্বিয়ানে কেরাম কত মানুষ সাহিত আছে এই তাদের জন্য যদি আমরা এই সববরাতের রাত্রে বরকতের রাত্রিতে একটু দোয়া করি আল্লাহ তালা এই দোয়ার বরকতে তাদের কবরের আজাব মাফ করে দিতে পারেন কি পারেন না আরো জোরে বলেন পারেন কি পারেন না এই জন্য এই মেহমানদারির ব্যবস্থা প্রত্যেক বছর যেহেতু করা হয় এখানে কবরস্থান আছে এই কবরস্থানের মাইয়েদের জন্য দোয়া হয় এই এলাকার কবরস্থান এই এলাকার কবরস্থানে যারা মাইয়েদ রয়েছেন তাদের জন্য দোয়া হয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন সবরাতের রাত্রে ইনশা আল্লাহ এখানে তবারকের ব্যবস্থা হবে দোয়ার ব্যবস্থা হবে এবং সকলকে নিয়ে দোয়া হবে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হলো আপনারা ইনশাল্লাহ শরিক থাকবেন পারবেন তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক বলুন আমিন ভাই আমার আমি যেটা বলতেছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন ফাকুম লাইলাহা তোমরা কিভাবে রাতটাকে কাজে লাগাবা এক নম্বর কাজে লাগানোর পদ্ধতি হলো রাতের বেলায় বেশি বেশি নামাজ পড়বা দুই নম্বর পদ্ধতি হলো বেশি বেশি জিকির করবা বেশি বেশি জিকির কিভাবে করবা বেশি বেশি জিকির এইভাবে করবা এক জায়গায় বসে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে জিকির করতে পারো বা মসজিদের মধ্যে তুমি হেঁটে হেঁটেও জিকির করতে পারো কোনো সমস্যা নাই মসজিদে ঢুকার সময় বের হওয়ার সময় যে নির্দিষ্ট দোয়া আছে এগুলো পড়ার মাধ্যমে জিকির করতে পারো আর আফজল জিকির তেলাওয়াতুল কোরআন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জিকির হলো কোরআনে হাকিমের তেলাওয়াত করা এই জন্য আমরা কোরআনে হাকিমের তালাওয়াত করবো বেশি বেশি এই রাত্রিতে কোরআনে হাকিম পারি না সুরা ফাতেহা পারি সুরা এখলাস পারি সুরা নাস পারি যা পারি একটা আয়াত পারি আউজুবিল্লা পারি বিসমিল্লা পারি এটাও যদি পারি এটা বেশি বেশি পড়বো কারণ এটাও কোরআনের আয়াত কথা বলেন ঠিক কিনা এই আউজুবিল্লা পারি এই আউজুবিল্লার মধ্যে যতগুলো অক্ষর রয়েছে এই প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে আল্লাহ তালা দশটি করে নেকি দান করবেন প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকি দান করবেন
তারপরে মসজিদের পাশে গোরস্থান আছে আমরা এই গোরস্থানের যে মাইয়েতরা রয়েছেন তাদের জন্য আমরা বিশেষভাবে দোয়া করব এবং তাদের কবর জিয়ারত করব এটাও একটা ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এই রাত্রিতে সব রাতের রাত্রিতে আমরা এই ইবাদতটাও করব তারপরে আমরা যদি ক্লান্ত হয়ে যায় কিছু সময় রেস্ট নিয়ে আবার সারা রাত ইবাদত বন্দি করব সারা রাতটা আমরা আল্লাহর গোলামির মধ্যে কাটানোর চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক বলুন আমিন আর পরের দিন অর্থাৎ পরের দিন আমরা রোজা রাখব এটা হচ্ছে মুস্তাহাব রোজা কেউ যদি রাখে তাহলে তার জন্য সব আল্লাহ তালার অসংখ্য সব তার আমল নামায় দান করবেন আর কেউ যদি না রাখে তাহলে তার গুণা হবে না অনেকে আছে মাজুর মানুষ রাখতে পারবে না বা অসুস্থ মানুষ রাখতে পারবে না সে যদি না রাখে কোনো সমস্যা নাই তো এই জন্য আমাদের যাদের সুযোগ আছে আমরা এই রোজাটা রাখার চেষ্টা করি এই জন্য রাতটা আমরা ইবাদতের মধ্যে কাটাবো আর পরের দিনটা আমরা রোজার মধ্যে কাটাবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক বলুন আমিন